Только скажи, когда можно. Уже можно? Легко. Нашествие 2012. Сегодня нашествие 2012. Мы наполнены воспоминаниями, которыми готовы поделиться. Ну что, мой друг, начинайте. Ладно, кто начинает? Я как обычно. Да. Алло. Алло, Валюшка. А где вы гуляете? Около ваших палаток? А, хот-доги? Рядом с лагерем? Рядом с нашим входом в лагерь, да? Ага. Ну ладно, все, я сейчас буду. Да. Это не беда, что там между меня, Что не сохранил с тобой себя. Что я так иду и, может, не пойму, Что вместе остался, как приду. Это не беда, что я иду туда, Что не озираюсь ровно и неловко. Ну что, как у вас дела? Отлично. Боже, с мальчиком ты знакомишься? С такими. А вот с такими. Хеллоу! Привет. Дорогие. Не толстый. И все. Все. Марин, все. Все, а мне... Подпишите еще к Маринке. А почему три? А я? А да, вот да. на тебя не хватает, но только три. А, а вот ты? так. Да, вот, вот снимите его, он предложение за раз не хочет делать. Это не беда, что я иду туда, Что не озираюсь ровно и неловко. Ну он пока будет ждать, я с белым платьем с кем-нибудь еще пойду. Тут вот сколько... Валера, да. Отличных причем. Спасибо, родные! Не теряйтесь и не теряйте. Спасибо. Я менеджер по продажам. Программное обеспечение продаю, железо, IT-услуги в компании Softline. Много хобби там. На гитаре поиграть, бассейн, йога. Хожу я как-то из-за сцены на главном приключении или нет, смотрю направо и вижу палаточный город. Думаю, дай-ка пройду, что там происходит. Значит, захожу туда, и по дороге, значит, вот прямо на входе в палаточный городок стоит такой на попе человек. Руки в стороны, расставил. Это йог. Это значит, что он уже медитирует. Я говорю, чувак, тебе хорошо, он говорит, мне вообще классно. А через пару минут у меня вообще будет ништяк. Да, мы познакомились, его зовут Равиль. Вообще я 
уже не первый год приезжают целые компании. То есть его, собственно, даже майка с моим ником Лаки. Вот. И здесь куча моих друзей. Нас человек, наверное, 100-120. Часть людей находится на территории vip палаток Кстати, я могу показать вам наш палаточный городок. Пойдемте посмотрим. Там куча друзей. Пойдемте, пойдемте. Надо посмотреть, сколько наших людей там, потому что наверняка многие ушли вот туда. лет я бы мечтал о таком фестивале. Сейчас, конечно, видно то, видно все. А в 20 лет это прекрасные приключения. Общие прихваты, палатка, незащищенный секс. По образованию я преподаватель философии и переводчик с арабского языка. Вот. Но быть философом в современном мире это, – это скучно, по меньшей мере. Переводить с арабского – это Прибыльно, но тоже скучно. А тут и весело, и надеюсь, в будущем это будет супер прибыльно. Наши два года подряд уже на фестивале нашествия. Главная точка – это не сцена фестиваля, на которой выступает. А что, а что? А презерватива «Штая». Просто молодая девушка была на распутье, что же делать дальше, и а, ей пришла в голову идея съездить в Амстердам. Я там увидела а, шикарную палаточку, как раз, как раз там было куча секс-шопов, где почти никого не было. А вот, вот у местной амстердамской презервативной постоянно было куча народа. И я подумала, что ну, надо что-нибудь такое сделать, чтобы люди тоже заходили ко мне и выходили с улыбками из моего магазинчика. Это такая палатка, ярко оформленная, где продаются, соответственно, презервативы. И в этом году было, значит, задание такое. Мы вам дадим бесплатно презерватив, если вы сделаете это у всех на глазах. У нас не бывает пусто. Практически только если глубоко-глубоко ночью, то заходят люди, которым вдруг приспичил. Слушайте, а я ведь так и не побывала ни разу. Два года уже езжу, и все, коту под пот. Павел, а зачем вы ходили сюда? Я с инспекцией, как морозово и вода. Или с надеждой? Сейчас я хотел заметить, что там, по большому счету, было очень много каких-то классных эксклюзивных штучек. Во-первых, прессики они продавали, там, виги брелочки. Самые популярные на палочке был где в виде каких-то там мягких игрушек. Мне подарил мальчик презик в виде чупа -чупс. Да. Люди отдыхают, лето, весело, музыка, конечно, секс Подарок, друзья. Самое частое слово, которое я слышу здесь на нашествии, это спасибо вам. За то, что мы их повеселили, за то, что мы создали такую прикольную идею. Раньше палаток было меньше, и там был проход. А сейчас в результате палатки тут везде наставили, и приходится вот так вот петлять-петлять, чтобы выйти нормально. Собственно, добро пожаловать на флаги. Наверное, сейчас все спят. Телевидение приехало, народ! Прекрасный день. Любите друг друга. Бывает жарковато, приходится делать прямо вот так вот.
И это прекрасно. Ну, было удивительно видеть мужчину в строгом черном костюме, в галстуке, трезвого, пока это был первый день нашествия. Да. И с ним девушка в красивом классическом платье со шлейфом. Свадьба платье она приехала, я приехал в костюме, с галстуком, с рубашкой. Мы расписались в пятницу и поехали сразу сюда. Со всеми гостями с нашими. И гости поехали. Гости, гости поехали с нами. сюда ездят сами. Если хочешь ты меня полюби Просто так или с USB И может быть мы сразу друг друга поймем Если у нас один тоже разъем Давайте нет, 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 они просили, они просили нас спать, они просили нас спать, не говорите горько. Мы кричали горько. Хорошие традиции, правда, свадьба на нашей жизни? Да. Света, твоя ли свадьба была? К сожалению, не моя. сразу друг Семейное положение. Я уже безошибочно открываю данную свадьбу. Я очень хотела попасть на нашествие, поэтому свадьбу приорочили именно к нашествию. И в Париж никуда, приехали сюда. А в завиду, все завидуют. Первый раз мы познакомились на одном из молодежных выездов. Это было около полутора лет назад. Я заметил ее в большом зале. По безнадежному пути, как на тебя мы все похожи. Я подошел. Девушка, а можно с вами потанцевать? На вечерней дискотеке мы вместе танцевали около часа. Я уже понял, что я... Мы будем вместе. Первый раз поцеловаю. Это было очень романтично. Солнце уже село давно за горизонт. Мы сидели на краю обрыва. Был теплый крымский воздух. Тихонько шелестели волны. И глядя на звездное небо, мы поняли, что мы созданы друг для друга. Я уже шестой год сюда приезжаю. Первый год был в Рязани. А тут ты либо один раз начнешь и продолжишь, либо начнешь и больше не будешь продолжать. Я вот в 2006 году приехала первый раз в Рязань, опять же, ради брейнсторм в свое время. Ну вот как-то пошло-поехало. Атмосфера. Сейчас мы пойдем на брейнсторм, моя любимая группа. Рекламу не делать, да? Нет, вот я действительно ожидаю вот какой-то такой атмосферы праздника, состояния души. Здесь можно упасть и сесть, как говорится, да? Сесть и упасть. Пожалуйста. А в городе, ну, редко себе такое позволишь. Там какие-то рамки. Вот, кстати, вот а видите флажок Action Club? Это наш. Вот тот вот, вот яркий такой висит. Жел, ты видел лучики? Такие? Лучики, да, там есть темпер снизу. Вот прямо, 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 да. да вот Это наша компания. На 118 человек. Я хочу, чтобы сказка нашей любви продлилась вечной. Я хочу сделать ей предложение. А чего я хотел тогда? А я хотел себе удивительной судьбы. Неповторимой жизни. Я мог идти по улице. Отражаться в витринах И я мог сильно надеяться, что меня кто-то заметит Кто-то увидит, а может кто-то и полюбит Идея, конечно, а сумасшедшая Я когда первый раз услышал, просто плясал от восторга Когда мне позвонил режиссер на шествие Все это обыграл в своей голове И я понял, что, скорее всего, она будет плакать от счастья Привет! Привет! Здрасте, здрасте! А где наши остальные все форумские? Здравствуйте!
Как вы себя чувствуете? Эх, нашествие отгремело, звучало, но мы вспоминаем, как это было сегодня. И уже который год на фестивале встречаются разные города, забивают себе стрелку. Северо-Байкальск. Новосибирск. Красноярск. Новосибирск. Хабаров. Мы добирались сначала самолетом до Москвы. Глюч поверни и полетели. Потом добирались, конечно же, по московским пробкам вот. и сюда, в область. Где-то мы расстались, не помню, в каких городах, словно это было в похмелье. А вот целый груз они везли из Новосибирска. Везли из Новосибирска, летели, да. везли вот это все, что видно здесь. И флаги в том числе. И флаги в том числе. Через мои песни идут, идут поезда, исчезая в темном тоннеле. Мы все строим мостные тоннели. Давайте разберем по Кстати, по здесь собираем. потомственные Тихо, тоннельщики, можем, да. вот весь народ, это все тоннель строить для того, чтобы вы могли ездить в метро, в городах и в тоннелях. Нужно писать, чью-то тетрадь, кровью как мелко полетения, выхода и они дружат реально два лагеря, я это видела, они встречаются, распивают напитки, веселятся, поздравляют друг друга с праздником. И этот праздник для них важнее, чем Новый год. Я понял, почему нашествие. Как будто среди средневековья, как будто войско стоит, флаги, вот только копьев, щитов не хватало. И как перед битвой все это колышется, вот это нашествие, да. Вещание нашего радио приезжает, но даже из других стран, Кишинев, Молдавия были, Рига была, а, Вильнюс был. Ты находишься где-то далеко, за пределами родной страны, и тебе звонят из Москвы, как это называется? Таллин был, а, и другие, другие Алма города. Алмата была. Алмата была. Приобщение к русскому року, ну, для нас, для казахстанцев, это что-то особенное. У нас здесь семь человек. Это мои друзья, вот э, жена друга и дочка две семьи. Мы ездим каждый год на самолете, на электричке, то есть, ну... Всегда когда как, потому что на машине, ну, проблематично. Понимаете, почти 4 тысячи километров. Это нравится нам, потому что это наша музыка, музыка нашего поколения. И э, я очень рада, что наша дочь, она растет в этой же музыке. И в струю нашего поколения очень встроена, очень здорово. То, что я люблю, это вот именно русский рок. И именно на нашествии здесь свобода, здесь, здесь вот как в своей тарелке. Вот здесь круто. Я не знаю, кто слушает русский рок. Я могу сказать, что э, Алису слушают раз, разные возрастные категории. А доминантой является молодежь. А, мне это чертовски приятно, потому что а, посмотришь на себя в зеркало, дед дедом уже, а на сцену выйдешь, вроде как со сверстниками общаешься. Поэтому очень приятное ощущение. Дай бог, чтобы молодые что-то что находили в нашей музыке. Мне нравится очень э, нашествие. Я очень э, в следующем году с, сразу же поеду. Гарик Сакачев, 
зажигает по полному. И у меня есть одна личная просьба к вам. Не пейте сырую воду из-под крана. Это не полезно. А моя бабушка курит трубку! Моя бабушка курит трубку. Трубку курит. Бабушка моя! детей. Когда кто-то колбасит под короля и шута из родителей. А ребеночек спит нормально, ему хорошо, это гнёк как колыбельное, вот, понимаете. Девяносто процентов детей, которые приехали в колясках на фестиваль нашествия, они, в общем-то, были зачаты на фестиваль нашествия в прошлом году. В прошлом году была беременна, так что можно сказать, что это наше второе нашествие. Я, значит, в состоянии легкой эйфории подошла и говорю, как же вы, женщина, рискнули здоровьем ребенка? Он говорит, нормально. Здесь я познакомилась с мужем, здесь я а, потом праздновала свадьбу, и здесь я приехала беременна, здесь мы его забацали ребенка, вот я буду скоро рожать. Нам пять месяцев. Что это слово значит? Мне интересно. Мне нравится общаться с людьми, она очень радуется, очень эмоциональный ребенок. Счастье, счастье. Что это слово значит счастье, счастье? На этом поле вся Россия. Вот, вот так. И это ощущается определенный дух, определенное, определенное настроение, вот, вот некого единства, единства нашей страны. Я считаю, это крайне редкое в наше время ощущение и очень важное. Мое счастье, мое, мое счастье. А, все разошлись. Ну вот, вот это вот все палатки. Короче говоря, это все. Это наш фирменный флаг. Да, вот собственно. Флагов. С надписями различных городов, вещания нашего радио, которые приезжают, чтобы отметить разные праздники и просто поселиться на шестой и дружить между собой. Драки не происходят. Вот наш ответ всему тому, кто говорит, что там, нынешнее поколение, там, это беспредельщики, беспределы и прочее. Это вот это наш ответ. Вот мы сидим, 17 тысяч человек. Ни одного охранника внутри нет. 17? 180, 180 тысяч человек. Меня реально радует все-таки, как работает ОМОН. В каждом году все лучше и лучше. Всегда люди настроены очень положительно, дружно. И в принципе, ну, ведут себя очень корректно. Я прошел все фестивали, которые были на территории Тверской области. То есть я как бы здесь с первого фестиваля, который проводились еще в Умаусе. Как лозунг нашествия там. Я пережил нашествие. Я, я пережил все нашествия. С первого по последнее. Для граждан, которые здесь отдыхают, это как бы является отдыхом. Для нас это работа, прежде всего. Принял. Кинологов видела на нашествие? Нет. Вот, были кинологами с собачками. Сам его зовут э, Грант. Он, значит, еще несет э, службу на контрольно-пропускном пункте. Э, вот, в частности, вид зоны, да? Э, как полагается, собачки сначала, конечно, немножко э, рукой и испугались. 
Сейчас будем пробираться сквозь массы. Посмотрим, как у нас это получится. Потом ничего нормально прислушались, попривыкли. Сейчас вот он уже не первая на жизнь, ты переживаете. Да и вот так вот он уже как бы пожил, да, маленько. И в различных ситуациях побывал, и уже более-менее к ней спокойно относится. Короче, люди готовятся к вечеру, можно сказать, отдыхают. Сейчас просто время самое такое, сейчас самые классные, сейчас команды начнутся. Здравствуйте, друзья! Вспоминаем нашествие, как это было. Это невозможно забыть. Вообще, конечно, на каждом фестивале нашествия уже в течение многих лет хорошая традиция, что обязательно происходит в выступлении пилотажных групп. В этом году летала пилотажная группа «Русь», ну а до этого в предыдущие годы традиционно летали русские «Витязи» и пилотажная группа «Стрижи», которые наши хорошие друзья. Дмитрий Косороков, старший летчик пилотажной группы «Стрижи» и Нис Кузнецов, командир звена пилотажной группы «Стрижи». Один из пилотов группы Стрижи. Нет, не пилотов, летчик. Капитан. Пилотов. Капитан, да. Варис. Он там же на шествии встретился со своей любовью, со своей девушкой. Познакомились год назад. Вот сцена также стояла трибуна. Я выходила после выступления и смотрю, с ним разговаривают девчонки, с ними фотографируются. Они такие наши звездочки. Я подумала, почему же я тоже не могу это сделать, чем я хуже. Ну и вот так закрутилась, завертелась. И в этом году на фестивале нашествия, даже несмотря на то, что должна группа «Стрижи» не летала, «Стрижи» все равно были на фестивале. Рок-н-ролл, авиация, так скажем, очень тесно переплетены. Это драйв, мощь, под шум, грохот. Это все заводит, на самом деле, не, не, не меньше, чем рок-н-ролл. Мы ими безумно гордимся. Да? Это всегда дрожь в коленках, всегда какое-то благоговение, всегда смотришь в небо. Но с каждым полетом мы... Мы очень сильно волнуемся. Просто действительно это очень тяжело. Особенно, когда летишь над такой аудиторией. А будет к Сергею Юрьевичу зайти. Сейчас, ну, там, поздороваемся, побросаемся. Сергей Юрьевич, мы к вам в гости, мы к вам в гости. Залетчиков, за стрижей, за всех, кто не боится оторвать капли от земли. Чистого-чистого неба и ковица гроз, которая обходит вас на Спасибо большое. Теперь выключай, выключай. А сейчас я вам покажу организатора, благодаря которому, собственно, вот этот весь палаточный городок и образовался. Елена Манжури. Ой, здравствуйте. Всем привет, да здравствует нашествие. Кто не знает, хотим рассказать, что есть Елена Шайкина, она была вдохновителем этого форума. И что все люди объединились как-то в одном месте, одели одинаковые майки с надписями «У кого какой ник?», у нее ник Манжури. Да, ну, да, дальше у кого Майк такого хоккейного формата. Да. Я одену то, что должно, наверное, быть на мне, когда я буду с вами разговаривать. Если б жили все в одиночку, то давным-давно на кусочке развалилась бы, наверное, земля. Это огромная-огромная семья у нас. Мы друг другу помогаем, мы не только на шествие собираемся. 
дружба остается с нами навсегда. И выяснилось, что это представители официального форума фестиваля нашествия, который зарегистрируется на сайте, и там, значит, организация. Вообще основная дружба наша пошла с форума нашествия, официального вашего форума. Куда кто-то приходит информация, кто-то еще зачем то получается, находится компания. Вот, а потом у нас есть в социальных сетях своя группа, где мы уже собираемся, знакомимся. Ты да я, да мы с тобой. Я не хочу сказать спасибо всем людям, которые, которые приезжают на нашествие. Каждый год создает атмосферу огромнейшей семьи. Я просто нигде не видела семью, вот весь тысяч человек. Только на нашествие я могу это увидеть. Да здравствует дружба! Ну и, конечно, любовь. Сегодня нашествие 2012. Мы наполнены воспоминаниями, которыми готовы поделиться. А я единственное, что не видела, это фейерверк. Сам фейерверк запускается с специальной программы. При помощи нажатия одной кнопки, это клавиша F5. Это была пронзительная нота фестиваль нашествия. Но я знаю, что фейерверк делает вообще культовый человек, который еще Олимпиаду 80-х фейерверком освещал. Моя фамилия не связана абсолютно. Обычная фамилия Хохлов. Вы думали, будет у меня фамилия типа Огнепадов, Огнев? Я, в принципе, немного художник, поэтому мне нравилось, когда в небе загораются огни. И все у меня мечта была. А как самому это сделать? В 11 часов, 23 часа. Видите как, интересуется? Людям тоже интересно. Пора начинать работать. В нашей стране не было нормальных фестивалей большое количество времени. И люди, видимо, хотят слышать это, ездить на фестивали, им нравится получать удовольствие от музыки на свежем воздухе, в палатках. Ну что, очень, очень интересный и ответственный момент наступает прямо здесь и прямо сейчас. Дорогие девушки, вы, вы с нами? Как это здорово. Спасибо огромное. Во время следующей песни, пожалуйста, внимательно смотрите на экраны. А экраны будут показывать разные дамы, барышни разных лет. И очень возможно, что между ними вы увидите себя. Барышни, внимание на экран. Молодой человек, ваш бежик. Куда вы идете? Я иду подарить любимой девушке цветы и сделать ей предложение. На картинке я... Нету лучше снимка, а еще там есть июнь, солнце на закрата, а дубанчика в буке, в чайнике насада. В рамочке картинка 
На картинке ты и он Нету лучше снимка не понял, в чем фишка, как бы. Ну, это сцена выходит какой-то мужичонка непонятный. Да. И встает на колено. Не видно. Я издалека, я из зала смотрел а, на все это дело. И девушке сделал предложение. Что говорил? Я не слышу, что он говорил. Женя, пару слов. Валечка, любимая, в этом мире действительно есть место для чудес. Я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы наше счастье длилось вечно. Валя, будь моей женой. Прямо здесь и прямо сейчас в наших глазах Чтоб он долго и счастливо Горько! Горько! Любите друг друга Сегодня день поцелуем Надо жить, любить и быть любимым Это самое главное Это просто кайфовое время, так сказать, провождения Собрались вместе три дня, палатки. Ну а чего? Почему нет? Классная погода, рок-музыка. Замечательно. Здравствуйте, родные! Закрывал фестиваль нашествия в этом году дядя Вова. Шахрин и группа Чаев. И когда они вышли, к сожалению, получилось так, что случились печальные события в Крымске. Конечно, мы в курсе. Конечно, мы знаем, что произошло в стране, что произошла эта чудовищная катастрофа в Краснодарском крае. Они посвятили песню «Поплачь о нем, пока он живой» пострадавшим от наводнения в Крымске. И на сцену вышел Гарик Иванович Сукачев, и под песню «Поплачь о нем, пока он живой» небо над Завидово рассветилось фейерверком. Когда он уйдет, зачем тебе знать, о чем он поет? Зачем тебе знать? Ну, как начнется, как что Ну, наша песня. Когда будет? Он любил, зачем тебе знать, о чем он просил, зачем тебе знать, то о чем он молчит. Поплощаю. Да, я слышу, я буду молчать, только слушать. Люби его таким, какой он есть. Поплощаю, пока он живой. Люби его. И что ж, наша это совершенно ну, отдельно, что ли, история. Мне кажется, что большинство наших музыкантов, по крайней мере, те, у которых спрашиваешь, они всегда говорят, что нашествие всегда для них отдельная история, не обязательно отдельно к нему готовят. Это не обязательно делать специальную программу. Много молодежи. Несмотря на давеж, молодежь крепчает, глаза все свободнее, больше любви, больше свободы внутренней. Интересно, хорошо, и много новых групп молодых. Константин Евгеньевич Кинчев подсчитал, что ему через 20 лет будет около 70. И говорит, если я буду жив-здоров, да даже если я на каталке буду, вы привозите меня на каталке, я с удовольствием выступлю до нашествия. Нет, дай бог, если будет здоровье. Нет, пока, пока волка ноги кормят, пока здоровье позволяет, я с удовольствием э, занимаюсь этим соленым трудом. Потому что работа язык не поворачивается называть, но соленый труд это точно, я до сих пор теку. И в принципе по нашествию... Можно легко проследить такую некую все-таки историю развития нашей музыки за последние десятилетия. 